Karibu kwa taarifa zetu naitwa Mashirima Kapumbe na mtangazaji wa ishara ni Meresha Awiti. Tunaanza taarifa zetu kwa habari kuhusu mienendo ajabu ya wahubiri wa kisasa wanaohusika na visa ambavyo awali havikuwa vikionekana miongoni mwa viongozi wa dini. Wa Kenya wameanza kuuliza maswali kuhusu baadhi ya taarifa zinazochipuka kuhusu kuwahusu wahubiri na huku wakiendelea kulalamikia yanayomhusu mhubiri James Nganga wa neno evangelism mhubiri mwingine katika kaunti ya Meru ameandaa stakabadhi gushi za kifo cha mamake ambaye angali hai iliarithi shamba la familia yao aidha familia hiyo inaitaka wizara ya ardhi kusaidia kutatua mzozo huo kwa kuwa kasisi huyo tayari amekadhibiwa amekabidhiwa kunradhi hati miliki ya shamba hilo Murimi Mwangi na taarifa hiyo kifo jinamizi ambalo kila linapojitokeza na kuponyoka na uhai wa binadamu huacha nyuma yake biwiku la simanzi ila katika kijiji cha Kibiricha eneo la Buri kaunti ya Meru simanzi ya wenyeji ni ya kifo cha mtu ambaye yungali hai na sasa anayedaiwa kuwa marehemu amejitokeza kukashifu tuhuma hizo mimi naitwa Felix Mkalo na mimi ni mama Ndebeni mimi ni mama Ndebeni Inaitwa jina langu naitwa Felix Mkaba wa Ndabe Kizwanera. Mwanawe mwanamke huyu anayekisiwa kuwa kasisi wa kanisa la AIPCA anadaiwa kuwadanganya maafisa wa ardhi katika kaunti ya Meru kuwa mamake ni marehemu na baadaye kukabidhiwa stakabadhi za kifo chake alizozitumia kupata hatimiliki ya shamba la familia nzima. Sasa anatuambia kabla mwezi wa nane ufike tuame kwake ata atangoa hizi manyumba atupe kwa barabara niambia nienda nikamwambia nienda wapi my brother akaniambia nitaenda hata mama yako amekufa hata wewe uta, utaenda na sasa ndugu zake wanahofia kuwa huenda wakatimuliwa na kasisi huyo kutoka kwa shamba lao iwapo wizara ya ardhi haitawasaidia kubatilisha ulagai huo tumezali kutatua kwa wazee Wazee wakaketi kwetu kama mara tano hivi na ndugu yangu akakataa vyenyariambiwa na wazee kisha bali yako na taito hii ni yako alimletea taito akajishukua uso wake akalinganiana na wake akamwambia hii shamba yako ni yako maana kwa siku zangu kwa tifanuli na hii msikilizaji hii ya miandika ni hiyo muongera ya rafikia tu kanzi na muonge lakini mimi na sign kiubu na tumeongea marehemu babake kasisi huyo alifariki miaka saba iliyopita na kuachia ardhi hiyo wajana wawili na sasa wanahofia kuwa huenda wakapoteza umiliki wake muremi mwangi KTN news Nairobi Tukiachana na hayo habari za kutoweka kwa vijana wa kiume katika eneo la Pwani zimefufuka tena leo baada ya baadhi ya wazazi mjini Mombasa kujiunga na mashirika ya haki kulalamika vikali kuhusu kile wanasema ni kuendelea kutoweka kwa watoto wao wa kiume kwa njia za kutatanisha aidha wamedai kwamba wamekuwa kitoweka punde baada ya kushikwa na vyombo vya usalama John Juma anaarifu ni nyuso zilizosawijika kufuatia huzuni na mahangaiko ya kutojua watoto wao wako wapi. Vijana ambao ni kati ya umri wa miaka 18 hadi 30 wametoweka kwa njia za kutatanisha. Kila mzazi anasimulia jinsi mwanaye alivyokamatwa au kutoweka. Akashikwa mkono na mtu akafungulia mlango wewe toka tunakutaka. Unataka kuna nini toka twende kwa gari. Eh ni kuna mali ya wenyewe acha niingize ndani basi twende akaambia hapana mwenye tuk tuk ingiza hiyo mali kwa ndani wewe twende zima simu akaingizwa kwa gari gari ya kwanza ikaenda na ya pili wakafuatana gari mbili Ramadhani mwanzo mwanzo Dukani anunua credit akaja akachukuliwa hapo walikuwa na silaha walikuwa wakawatia pingu unaona na watu walikuwa pale watu wakambaye ayondokeni hapa 
Tume ya Taifa kuhusu haki za binadamu tawi la Mombasa KNCHR inasema imerekodi visa vya vijana 17 ambao hawajulikani waliko na kila kukicha visa zaidi vinazidi kuripotiwa afisini mwao. Shirika la kutetea haki za binadamu Muhuri linasema idadi ya vijana wanaotoweka pwani limeongezeka maradufu kuanzia mwaka 2013. From families that their people have disappeared in 2013, it is now over 30 uh, in 2015. Tume ya KNCHR inasema itachukua moja wapo ya hatua hizi tatu za kutaka kujua wako wapi. Moja ni kuwasilisha kesi mahakamani iwadi hapo Jumatatu kuishitaki serikali kuelezea waliko. Kila nikimpigia simu simteja katika tukatafuta tukapigia tukatafuta Mombasa hapa polisi Malindi tukarudi Malindi tukatafuta kila mahali kama wamekosea wana hatia yoyote ime sisi hatuwezi kupinga lakini twataka wawachukue wawalete wawahukumu kuliko sisi kukaa namna hii hatujui wako wala wamekufa baadhi ya vijana waliotoweka wamewahi kukamatwa na polisi kwa kuhusishwa na visa vya uhalifu mfano zilizokuwa ghasia za msikiti Musa walishikwa mara kwanza kwenda Somalia lakini alichukua kiungo wenyewe walikuwa wanasema wanakwenda fishing kitu wa Musa hii akashikwa hakukuwa na kesi wakatiliwa haya yanajiri wakati ambapo vita dhidi ya ugaidi vimeimarishwa kote nchini baada ya kukamilika kwa muda uliotangazwa na serikali kwa vijana walioandama sera na misimamo mikali ya kigaidi kujisalimisha sasa polisi wanaendelea kusaka washukiwa wakuu wa ugaidi na washirika wao ndani na nje ya nchi mtu washikwe afunguliwe mashtaka apelekwe mahakama kisha tumwetie jaji mwenyewe uamuzi wake Wazazi, jamaa na mashirika husika yanasubiri kauli ya vyombo vya usalama kuhusu wasiwasi wasi wao. John Juma Kate and News Mombasa. Tukiingilia masuala ya afya sasa, je, umepeleleza ubora wa huduma kwenye maabara ambayo wewe huelekea kila unapokumbwa na tatizo la afya? Kulingana na idara ya kuidhinisha huduma za maabara nchini Kenya uh, nchini Kenya kunzadhi maabara nyingi hazijapata idhini maalum mwanahabari wetu Hussein Muhammad anatupa taswira kamili ya swala hili Kulingana na takwimu za shirika la afya duniani WHO asilimia sabini ya makosa yanayofanyika wakati wa matibabu huletwa na makosa katika maabara makosa ambayo washikadau tofauti wakiwemo wale wa taasisi ya kuidhinisha huduma hiyo Kenas wanaelamikia wakati wa upimaji for example uh, wakati tunaona mambo ya ukimwi tunaona mambo ya mvutano wakati mwingine wanasema huyu ni baba ya mtoto wangu ama si baba kwa hivyo tunataka uh, kuhakikisha kwamba mahabara ambayo yanatoa hii huduma zimetimiza viwango za uidhinishaji Maeneo tofauti humo nchini yameonekana kuzama katika lindi hilo kwa kutojua iwapo ripoti waliopewa katika maabara ni ya kufaa. Ni ripoti ambayo wanasema inafaa kumpa daktari mwelekeo wa matibabu. Katika ule utazamaji wa, wa ile 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 nini ile ya kupima, pengine mwingine anawezaona ule mdudu akifanana hata na ndogo. Mwingine akamuona ni mdogo hata zaidi. Unaona? Kwa hivyo katika ujuzi wao wa kueleza vile mtu amefundishwa anaona hizi viini kulingana na macho yake na muonesha ni hii na ingine. Kwa wale waliopata idhini swala hili limekuwa changamoto kuu kwao wakati wanapopata wagonjwa. We have had clients who come into us and say uh, we're not sure of our result can we have it repeated and we've even had situations where the result is different. Um, and in such situations then it becomes very difficult to explain to that client um, what may have happened and why the results are different. And in some cases you know some clients have even been Uh, incorrectly diagnosed huku mahabara takriban 16 pekee yakiwa yamepewa idhini maalum wengi wa wakazi wanasema swala hili haina budi kutiliwa mkazo huku makosa haya yakichangia pakubwa katika magonjwa mengine tofauti kwa hiyo matatizo yako katika madaktari sio katika ile mashini zinazotumiwa mashini ni zile zile kwa hivyo tatizo liko katika madaktari na ujuzi wao wao ndio wanaweza kutazama namna ya kuangalia hata wale watu wanaenda kupima hizo vitu katika laboratory pia wao wao wamepimwa macho yao sasa ile shinda inakuanga kwa hii hospitali yetu E, ni wale wasomaji wa hayo vifaa wanakuanga sio wazuri kwa kwa hiyo kazi kwa kwa hiyo kazi ya marabarotari by getting this mark 
of accreditation. We hold ourselves accountable to our results and we also want to be able to show our clients that um, we have certain processes in place to ensure the highest degree of reproducibility and reduce errors in result transmission. J. Suluhuni EP. Wakenda kwenye mahabara kama anda kupimwa damu ama eh, kufanyo uchunguzi aina yote kwamba wa imiza ama wasisitize kwamba wangependa kujua kama mahabara hiyo imekaguliwa na shirika la uidhinishaji huku taratibu ya kupata idhini zikiwa sio lazima kwa mahabara washikadau wanasema watazungumza na wizara ya afya ili kuhakikisha wale hawajihusishi kikamilifu wamepata hakikisho ya idara husika Hussein Mohamed KTN News Nairobi Jeshi la Kenya limepata mwanamke wa kwanza kwenye cheo ambacho ni hatua moja chini ya jenerali Rais Uhuru Kenyatta amemteua Fatuma Ahmed kuwa brigadia kufuatia ushauri wa baraza la ulinzi. Fatuma Ahmed ambaye amekuwa kanali ndiye mwanamke wa kwanza kupata cheo hicho katika historia ya Kenya. Nicolas Sombua anaarifu. Katika historia ya Kenya hakuna mwanamke amewahi kufika daraja la brigadia katika kikosi cha KDF. Hatua ya Rais Uhuru Kenyatta kumpandisha Cheo Fatuma Ahmed kutoka daraja la kanali hadi brigadia umevunja rekodi hiyo ya historia. Makao makuu ya jeshi imesema kuwa kanali Fatuma alipata cheo hicho baada ya ushauri wa rais kutoka kwa baraza la ulinzi linaloongozwa na waziri ulinzi Rachel Omamo. Watfa wa pili aliopewa Fatuma ni ule wa mkurugenzi wa mipango ya bima ya matibabu kwa majeshi. Baadhi ya waliopandishwa cheo ni pamoja na Meja Jenerali Ngeo Mukala aliteuliwa kuwa kamanda na msimamizi wa chuo cha wafanyikazi wa ulinzi. Meja Jenerali George Mayamba Owino aliteuliwa kama kamanda wa chuo cha mafunzo ya jeshi na wengineo. Nicola Sombua, KTN News. Na mtazamaji nitapumzika kidogo kisha tupate kamusi ya leo lakini usisahau kuwa katika sehemu yetu ya pili ya taarifa za keti leo tutakuwa tunajadili swala la utekelezaji wa kanuni ya jinsia humu nchini. Je, inafaa kuairishwa hayo yote katika mdosu kwa mrefu tujifunze Kiswahili kwenye kamusi ya leo. Katika kamusi ya leo tunaangazia neno funda. Funda ni kitendo cha kumfunza biharusi kunga za nyumba na maisha ya ndoa. Mfano katika sentensi, mwanamwali yule alipitia utaratibu wa kufunda kwenye sherehe maalum kabla ya harusi yake Jumamosi. Karibu tena. Sera za ukoloni mamboleo ndilo tatizo kuu linalokumba uongozi barani Afrika. Akifungua kongamano la muungano wa mabunge ya jumuiya ya madola, Rais Uhuru Kenyatta ameibua hisia kwa kusema waziwazi kwamba wakati umefika kwa bara la Afrika kuanza kutunga sera asilia za Kiafrika ili kujiendeleza zaidi. Francis Mtalaki alihudhuria kongamano hilo na hii hapa taarifa yake. Zaidi ya washirika nne kutoka mataifa wanachama ya jumu ya madola wamekongamana hapa jini Nairobi kujali na kutoa mwelekeo kuhusu sera za demokrasia na ukuaji wa uchumi katika mataifa wanachama. Rais Uhuru Kenyatta akiwa mwenyeji alichukua fursa hiyo kutoa changamoto kwa mataifa kuheshimu michango ya upinzani. Aidha amesema upinzani una hadithi ya kusimulia hasa kidemokrasia na iwapo michango yao ina maana ni sharti kwa serikali kuikumbatia. If our opponent's arguments are better than our own, then we should accept it and let it be. It is our duty to hear our opponent's arguments and to weigh them with an open mind. Lakini kilichozoa msisimko zaidi ni kejeli ya rais kwa koloni akisema kuwa sera na maadili walizokuwa kizipigia debe haziwezi kulifaa bara la Afrika kwa sasa. Ametoa wito kwa mabunge ya jumuiya ya madola kuunda sera za Kiafrika na zitakazofaa. Jambo ambalo wabunge wanachama walionekana kulishabikia. Virtues that we fought for were wrong. They were wrong because they denied the peoples of this continent the right to a say in their government. They were wrong because they failed to honor our own rights to self determination and what they do of course uh, for 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 most of the african countries uh, they promise but they want to see africans fighting this is a good forum whereby we can hear of and say no no if this is not done in your country what do you want it to be done here 
Kina yake kubwa ni kuwa baadhi ya sheria za mataifa 18 wanayotumia mengi yamekopwa kutoka kwa Uingereza aliyekuwa mkoloni mkuu. Africa can come to witness the hotbed of vibrant democracy that is Kenya. Kongamano hili linatarajiwa kuendelea hadi Jumamosi na baadhi ya mambo ambayo yatajadiliwa ni demokrasia, ushirikiano baina ya mataifa haya, maendeleo, ubunifu na sera na msukumo baada ya kukamilika kwa kipindi cha maendeleo ya Ruwaza ya mwaka 2015. Francis Mtelaki, KTN News. Na mtarajia katika muda usiku wa mrefu na taarifa za sporti lakini kumbuka katika sehemu yetu ya pili ya matangazo haya tutakuwa tuna mazungumzo kuhusiana na utekelezaji wa kanuni za jinsia humu nchini tuko naye hapa studioni Brian Weke na katika studio zetu za katikati mwa la Nairobi tuko naye Daisy Makena wote kutoka kwa Green Amendment Movement watakuwa natueleza mapendekezo yao yanatofautiana yana vipi na ile miswada ambayo iko bungeni ukumbuka ku wa makataa ya kutekelezwa kwa kanuni hizi za jinsia ni tarehe 27 mwaka huu. Hayo yote ni katika mjadala kwa mrefu usieni mbali. Karibu tuingie uwanjani. Bingwa wa mashindano ya jumuiya ya madola ya urushaji mkuki Julius Yego ni kati ya wanariadha watakaowakilisha Kenya kwenye mashindano ya dunia jijini Beijing baadaye wiki ijayo. Mshikilizi huyu wa rekodi ya dunia hata hivyo anasema kuwa hangazi rekodi yoyote jijini Beijing huku ndoto yake ikiwa ni kumaliza katika nafasi tatu za kwanza. I'm, even when I'm doing my own training I always want to be number one. I've never like maybe to be to come after number one. Mm-hmm. You know, I really feel bad when I'm maybe I'm not winning and uh, but of course in sports you, I came to realize that uh, in sport you need to be ready to for anything to happen. Like in athletics you win or you come second or last. So but of course nobody else will want to be last. Right. Uh, yeah. <laughs> so, but for me I really want always when I'm doing my own training, no, I really wi- wish and hope that uh, I always win. Mm-hmm. Like for this one as we go for it if it will come of course I will accept it you know you never know when a big throw comes yeah you never know like in uh, my 91 that none came in uh, during my last throw the sixth throw so of course yeah if I'm in good shape at that if I feel good if I feel good I can try to make a big one but uh, this is championship I'm not just trying to maybe make big throws mm. you know you can make 85 and win the championship Yeah, winning is winning. And uh, sometimes uh, like distances they come alone. Yeah, and I'm hoping to do good. Of course I know this championship you cannot throw 85 and win. It will be very difficult. Maybe if I'm able to do 89, 88, I know maybe I will be in the podium. But my main target is yes, is to be the world champion. Baada ya kukamilika kwa mkondo wa pili wa msururu wa taifa wa raga ya wachezaji saba kila upande mjini Kisumu timu zitapata muda wa wiki mbili kufanya mazoezi kabla ya kufanyika kwa mkondo wa tatu mjini Mombasa mashindano ya mjini Mombasa maarufu Driftwood Sevens yatafanyika katika uwanja wa Mbaraki wala sio katika uwanja wa Mombasa Sports Club kama ilivyo desturi washindi wa mkondo wa Kisumu na Kuru Topfly watawasili mjini Mombasa wakiwa tayari kuchuana na timu ya Mwamba Kabras Sugar na vile vile Comras wote wakiwa kwenye kundi A kundi B litawajumuisha washindi washindwa wa mkondo wa Christ Kenya Harlequins, Total Nondis, Western Bulls na Catholic Monks. Bingwa wa tetezi wa mkondo wa Driftwoods Homeboys wamo kwenye kundi cha ambapo watachuana na Strathmo Leos. huku ikiwa imesalia mikondo miwili kabla ya kukamilika kwa msururu wa taifa wa mashindano ya mbio za magari baadhi ya washikadau wana matumaini kuwa mikakati waliyoweka kwenye mashindano msimu huu itakuwa nguzo muhimu kuisaidia Kenya kurodheshwa tena kwenye msururu wa dunia wa mashindano ya magari msururu wa saba wa mashindano ya magari ulikamilika mjini Machakos Juma lililopita huku wengi wakisema kuwa waandalizi walitia maanani usalama na kuhakikisha kuwa hakukuwa na kisa tito 
popote kilichoripotiwa kuhusiana na ukosefu wa usalama haswa kwa mashabiki wadhamini washiriki wa mashindano ya magari na washikadau kwa sasa wana matumaini kuwa baada ya kukamilika kwa msimu huu basi huenda Kenya ikapata nafasi ya kurejeshwa kwenye msururu wa dunia wa mashindano ya magari WRC pull out of, um, of, of, of the Kenyan rally. Um, we've seen a lot of a lot of the loss of, of in terms of you know psych and the drive of people coming back. And we really need that to get back. We need the people back to watching you know the rally. And, and we've seen a lot of that from the last for the last couple of years. So who who wouldn't want to be part of that project? Timu ya Ulinzi Stars itashiriki katika mashindano ya wanajeshi walakin hii itakuwa ni baada ya mchuano wa ligi kuu utakaosakatwa utaka katika uga wanyayo hapo kesho. Ulinzi Stars iko katika mabano ya timu tano bora katika ligi kuu humu nchini itachuana na FC Leopards hapo kesho katika uga wanyayo huku Leopards wakijaribu kutafuta ushindi baada ya kulazwa wikendi. Hata hivyo wanajeshi hawa watashiriki katika mashindano ya wanajeshi baada ya mchuano huu na ina ania kufanya vyema katika mashindano hayo Naam mtazamaji taarifa za KTN leo bado hazijakamilika tunaendelea kwenye KTN News kwenye DSTV anwani ni 274 unaweza kuungana nasi ili tuweze kujadili utekelezaji wa kanuni ya jinsia ambapo katika sehemu ya kaulia kwa tulikuwa tunauliza je utekelezaji wa kanuni ya jinsia unafaa kuahirishwa tuweza kusoma baadhi ya jumbe mlizotuma tukiendelea na mjadala huu kumbuka tunaendelea katika KTN News katika KTN leo basi uh, unaweza kuungana nasi naitwa Mashirima Kapombe tuendelee kwenye kitini